to one and all. The history of mankind is facing one among the challenging times in the present era of the geological time scale. The pandemic of COVID-19 caused by coronavirus has opened our eyes to many aspects in our day-to-day -day life. June 5th, the World Environment Day. The present condition has made us commemorate this day on a virtual platform, which never before in our life we would have ever dreamt of. This year's theme on World Environment Day, declared by the United Nations, is the year 2021-2030 as the Decade on Ecosystem Restoration, with the slogan of Reimagine, Recreate, Restore. With this in mind, our school students of LP, middle section and high school have come up with programs to bring about awareness in safeguarding our ecosystem presented in the online platform. Do you want to know something children? Mother Earth needs you. Protecting the planet is every person's responsibility. Be it big or small, your action matters. Namaskar. Yan Janina Jale, nine yil nino. Parista de la Tora and Badiche, precious the Kavietri, Srimadi, Sugadu Gumari teacher today, Marathin Studi and the Kavidiane, Yan in the Alabi can book. Tano the poon tunnel, be she pardon, no chon do the kuna, Marathin de Tirumudi, Kida Torune. Nila Ganda Swami Pol Vishantane Pujitsitu Pradavayu Tarunai Ida Tujuni Kani Nyu Kalum Tenu Kani Nyu Niti Nil Kunin Niranyatra Karangal Kai Ida Torun Marayai, Ulirai, Pashia Tumparabai, Tuirin no Marunai, Parikarutai, Kunikail Karipata Chiriai, Vatakatin Kinatakutani Nilka. Unu Kambai Kurunu Totilai Mani Manjamai Shandamai Yangal Kuranguva Nodu Kate Kanel Viri Pai Ori Kalum Piriata Kutu Karanai Yangal Kanel Kaitida Torune 
അടിവേരു തൊട്ടുമൂടിയില വരെ നന്ദി കെട്ടോരടിയങ്ങൾ കവിടുന്നു തന്നു പോറ്റുമ്പോൾ പകരം നൽകുവതിൻ്റെ മഴവും തീയുമല്ലാതെ അവിടുന്നു സമസ്തവും പൊറുക്കുമല്ലോ എങ്കിലും പൊറുക്കുമോ പ്രകൃത്യമ്പ അഗ്നി പാറും കൺകളാലങ്ങളെ നോക്കും ോട്ടമെന്നാമോ എങ്കിലും ആ പൊറുക്കുമോ പ്രകൃത്യമ്പ അഗ്നി പാറും കൺകളാലങ്ങളെ നോക്കും നോട്ടമെന്നാമോ നമസ്കാരം എന്റെ പേര് അർച്ചന ദേവി പത്താം ക്ലാസ് ഡിയിൽ പഠിക്കുന്നു ഇന്ന് ജൂൺ അഞ്ചായതിനാൽ ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് കാവുകളെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് കേരളത്തിലെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിൽ അധികമുള്ള കാവുകളിൽ ഒന്നാണ് ശങ്കുകുളങ്ങര കാവ് തൃശൂർ ജില്ലയിലെ എസ് എൻപുരം എന്ന സ്ഥലത്താണ് ഈ കാവ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എസ് എൻപുരം സെന്ററിൽ നിന്നും തൊണ്ണൂറ് മീറ്റർ അകലെ പടിഞ്ഞാറ് വശത്താണ് ഈ കാവ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പണ്ട് ഏതാണ്ട് പതിനാറ് ഏക്കറിലധികം വനപ്രദേശമുണ്ടായിരുന്നു ഈ പുരാതന ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും എന്ന് നാം കേട്ടുവരുന്നു ഏകദേശം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷം പഴക്കമുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞു വരുന്നു വൻ കാടുകളിൽ നിന്ന് മാത്രം കാണപ്പെട്ടു വരുന്ന കരിമരം പോലുള്ള മരങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ കാടിന് ചുറ്റും കാണാൻ സാധിക്കുന്നു അമ്പലത്തിനടുത്ത് തന്നെ ശങ്കരൂപത്തിലുള്ള കുളമുള്ളതിനാൽ ശങ്കുകുളങ്ങര എന്ന പേര് വന്നു ധാരാളം വൈവിധ്യമേറിയ പക്ഷികളെ നമുക്കവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു കാവുകളുടെ ഉപകാരം മരങ്ങളിൽ നിന്ന് വീണ് കിടക്കുന്ന കരിയില തട്ടുകൾ വെള്ളം മണ്ണിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ കാരണമാകുന്നു കാവുകൾ പരിസ്ഥിതിയുമായി അഭേദ്യമായ ബന്ധമാണുള്ളത് കൂട്ടം കൂട്ടമായി പലതരത്തിലുള്ള വൃക്ഷങ്ങളും വള്ളികളും കുറ്റിച്ചെടികളും നിറഞ്ഞ പലതരത്തിലുള്ള ജീവികളുടെ ആവാസ കേന്ദ്രമായി നിലകൊള്ളുകയാണ് കാവുകൾ സംസ്ഥാന വനവകുപ്പ് മുന്നൂറോളം കാവുകളുടെ സംരക്ഷണം അതിന്റെ കീഴിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് വിശാലമായ അളവിൽ ഭൂമി സസ്യജാലങ്ങളാൽ നിറഞ്ഞ് സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടു കേരളത്തിലെ കാവുകളിലധികവും സർപ്പ കാവുകളാണ് പ്രകൃതി ആരാധന ലോകത്തിലെ മിക്കയിടത്തും നടത്തിയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ സർപ്പ കാവുകൾ പലതരം പാമ്പുകളുടെയും പല്ലികളുടെയും പക്ഷികളുടെയും തവളകളുടെയും അഭയ കേന്ദ്രമായി ഭൂമിയിലെ ജീവികളുടെ നിലനിൽപ്പ് പരസ്പര പൂരകമാണ് എല്ലാ ജീവജാലകങ്ങളും സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം എന്നത് അനിവാര്യമാണ് കാവുകൾ ആ ആവശ്യം നിറവേറ്റുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചുകൊണ്ട് നിലനിൽക്കുന്നു ഭൂമിയിലെ ജീവജാലകങ്ങളുടെ ഒരു പ്രധാന ആവാസ കേന്ദ്രം എന്ന നിലയിൽ കാവുകൾ നശിക്കാതെ നിലനിർത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം പ്രകൃതി സ്നേഹിയും രക്ഷകയുമായ സുഗതകുമാരി ടീച്ചറെ ആരാണ് സുഗതകുമാരി ടീച്ചർ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുന്ന പത്രം വായിക്കുന്ന ഒരു ശരാശരി മലയാളി പറയും അമ്പതുകളുടെ അവസാനം മുതൽ ഒരു കവിയത്രി എഴുപതുകളുടെ അവസാനം മുതൽ പ്രകൃതിയെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി കലഹിച്ച ഒരു പോരാളി അനാഥർക്ക് അമ്മ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി നാല് ജനുവരി ഇരുപത്തിരണ്ടിന് ജനനം കവിതകളിലൂടെ പ്രകൃതി സംരക്ഷിക്കുകയായിരുന്നില്ല ടീച്ചർ ചെയ്തത് പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കാൻ പ്രകൃതിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലുകയായിരുന്നു കേരളത്തിന്റെ മനസ്സിൽ പ്രകൃതി സംരക്ഷണം എന്ന ആശയത്തെ കുടിയിരുത്തിയതും ടീച്ചറാണ് കുന്തിപ്പുഴയുടെ നീരൊഴുക്കിനെ തടഞ്ഞ് സൈലന്റ് വാലിയിലെ ജൈവ വൈവിധ്യത്തെ തകർത്തെറിഞ്ഞ് ഡാം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് എതിരായിരുന്നു ആദ്യത്തെ പ്രക്ഷോഭം ആ മുന്നേറ്റത്തിൽ വിജയിച്ച് പ്രകൃതിക്ക് ഒരമ്മയായി ടീച്ചർ മാറി ചാലിയാർ പുഴയിലേക്ക് മാലിന്യം ഒഴുക്കിവിട്ട് ഗ്വാളയാർ റയോൺസ് പുഴയെ നശിപ്പിച്ചപ്പോഴും തുഷാരഗിരിയിൽ അണക്കെട്ട് നിർമ്മിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോഴും ആറമുളയിലെ പാടശേഖരങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കി വിമാനത്താവളം നിർമ്മിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോഴും ആ വനദുർഗ ശക്തി സ്വരൂപിണിയായി മാറി പ്രകൃതിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അവരുടെ സമരം ജീവിതാവസാനം വരെ നീണ്ടു 
അതിരപ്പള്ളി പദ്ധതി കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അവർ രോഗബാധിതയായിരുന്നു സമരം ചെയ്യാൻ തനിക്കാവില്ലെങ്കിൽ സെക്രട്ടറിയെ നടയിൽ കിടന്ന് ഉപവസിക്കാനുള്ള പ്രാണബലം തനിക്കുണ്ടെന്നാണ് അന്ന് ടീച്ചർ പറഞ്ഞത് അട്ടപ്പാടിയിലെ മുട്ടക്കുന്നുകൾക്ക് പച്ച പുതപ്പ് വിരിച്ചതുപോലെ ഒരു മനുഷ്യ നിർമ്മിത വനം സൃഷ്ടിച്ചത് ടീച്ചറാണ് ആദ്യം മുപ്പത് ഹെക്ടറിൽ തുടങ്ങി ഇന്ന് നൂറ് ഹെക്ടറോളം പടർന്നു കിടക്കുന്ന കൃഷ്ണവനം ഇതുപോലെ പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിച്ചു പരിപാലിക്കാനാണ് ടീച്ചർക്കിഷ്ടം ടീച്ചർക്ക് സ്മാരകമായി അട്ടപ്പാടിയിലെ കൃഷ്ണവനം ഇന്ന് തലയുയർത്തി നിൽക്കുന്നു നീലഗിരിയിലെ കുറിഞ്ഞുകൾ ഇപ്പോഴും പൂക്കുന്നു നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കവിയത്രി വിട വാങ്ങിയെങ്കിലും അവർ ചേർത്ത് പിടിച്ച പ്രകൃതിയെ നമുക്കും ചേർത്ത് പിടിക്കാം തൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ഒരാൽമരം എന്ന് പറഞ്ഞ ആ കവിയത്രിക്ക് വേണ്ടി ഒരായിരം ആൽമരം നമുക്ക് നടാം World Environment Day is observed on June 5th to make people aware about the environment and the damages caused by human activities to it. In simple words, it is the day to make people more accountable about the damages that they do to it. It seeks a sense of responsibility from the people as well as the government towards the environment. Things will begin to change only when people and government collectively preserve the environment. World Environment Day addresses the issues faced by all the environmental factors such as water, river, sea, ocean, ice glacier melts, climatic change, global warming, coral reefs, rain, etc. I request you to participate in these events in your own capacity wherever you are. It will be a great initiative even if you send a message from your smartphone about environment protection because it can at least change a couple of minds.